Good morning students. Welcome to Pioneer Convent School. Today we will revise chapter 1 of history. The name of the chapter is The Pigeon Post to the Internet. Students, this chapter is based on communication. Now, what do you mean by communication? We will see a concept dekhenge. first. After that, we will go uh, to revise questions one by one. So, what is communication? Communication ka bahut simple meaning hai, general meaning hai, baat karna. Jaisi ki aap apne parents ke saath baat karte hain, apne friends ke saath communicate karte hain, class mein, apne teachers ke saath, classmate ke saath aap baat karte hain. That is called communication. At present, main aapke saath jo baat kar rahi hoon, ye bhi ek tarikhe ka communication hai. Aur communication karne ke bahut sare ways hote hain. So, सबसे basic जो way है communicate करने का वो होता है बोलना, speaking जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं. Second way of communication होता है written method कि ये written है, अभी इसको हम explain करेंगे तो ये written communication होगा आपके साथ. तो communication की बहुत सारे steps रहे हैं. आज के time में communication बहुत easy है. आपने किसी relative को call करना है, आपने किसी अमेरिका बैठे person को, किसी far away distances पे बैठे person से बात करनी है, तो आपको maximum 4 to 5 seconds लगते हैं, आप अपने mobile से call connect करते हैं, बात हो जाती है, अगर आपको कोई written उनके पास message भेजना है, तो आप अपने computer से, अपने phone से, email के थ्रू आप उन्हें written message भी दे सकते हैं और बहुत सारी social sites भी हैं अब तो communicate करने की, but there was a time एक टाइम था आज से बहुत टाइम पहले जैसे हम एंशियंट टाइम कहते हैं एंशियंट पीपल की प्राचीन लोग प्राचीन समय में लाइक like कैसे कम्युनिकेट करते थे जब टेक्नोलॉजी नहीं थी अभी जो हमारा कम्युनिकेशन इजी हो गया है ईमेल से मोबाइल से व्हाट्सएप से तो वो उस टाइम में ये टेक्नोलॉजी जब डेवलप नहीं थी तब लोग कम्युनिकेट तो तब भी करते थे तो कैसे करते थे कम्युनिकेट तो इस चैप्टर में हमने यही स्टडी किया है कि हम पिजन पोस्ट से लेके इंटरनेट तक आ गए हैं पिजन पोस्ट हमारा फर्स्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन था एंड इंटरनेट जो हम अब लेटेस्ट यूज कर रहे हैं तो पिजन पोस्ट से लेके इंटरनेट तक हमने कितने वेज ऑफ कम्युनिकेशंस देखे हैं आज हम उन सब के बारे में हमने आपको चैप्टर ऑलरेडी टीच कर दिया है वीडियो आपने देख लिया है now we will discuss the questions one by one so that आपकी learning थोड़ा सा easy हो जाए. Now see, question number one is list any four methods आपने कोई भी four methods बताने हैं that ancient people used to communicate जो ancient people पुराने लोग प्राचीन लोग प्राचीन समय में जब technology नहीं थी use किया करते थे communicate बात करने के लिए. So, ancient people used following methods to communicate. Ancient people, ये line आप देखो, as it is, यहां से आई है. Ancient people used. इसके बाद हमने लगाया following methods and then again to communicate. क्योंकि आप लोगों को SST थोड़ा सा tough लगता है, आपको लगता है SST learn नहीं होता. That's why I'm telling you कि question में से answers line कैसे find out की जाएं. So, the first number is Tom Toms. I hope you all know what is Tom Toms. Tom Tom एक तरीके के मतलब इंस्ट्रूमेंट होते हैं छोटे ड्रम टाइप में होते हैं जिसको हाथ में लेके बजाया जा सकता है जिसकी साउंड से हम दूर बैठे पर्सन्स को एक मैसेज दे सकते हैं कि हम क्या आप कहना चाह रहे हैं सेकंड था स्मोक सिग्नल्स कि कुछ आग जलाकर उसके धुएं से हम दूसरे दूर बैठे लोगों को सिग्नल्स दे सकते थे कि हमें उनकी हेल्प की नीड है या कोई भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं then bells of temples जो मंदिरों में घंटियां लगी होती थी उसको बजाकर सिग्नल दिया जाता था सपोज एक टाउन है उसमें एक टेंपल है और उसमें बहुत सारी बेल्स भी लगी हुई हैं तो अगर हमने टाउन के लोगों को कलेक्ट करना है कोई मैसेज देने के लिए तो वहां की बेल्स को जोर-जोर से बजाया जाता था सब लोग टेंपल में कलेक्ट हो जाते थे और फिर उनको वो मैसेज दे दिया जाता था सेम वे हम ड्रम्स भी यूज किया करते थे कि ड्रम्स को बजाकर ड्रम बजाने के कई तरीके होते थे डिफरेंट डिफरेंट टोन्स होती थी हर टोन का एक अलग मैसेज इंटरप्रेट किया जाता था तो एंशिएंट टाइम में एंशिएंट पीपल के पास ये फोर वेज थे कम्युनिकेट करने के उनके पास कोई इंटरनेट कोई मोबाइल पेजर फैक्स ईमेल नहीं होता था एंशिएंट पीपल यूज्ड फॉलोइंग मेथड्स टू कम्युनिकेट नंबर 1 tom toms number 2 smoke signals number 3 bell of temples and fourth drums 
what has given telecommunication the speed of light today first of all we need to understand the language of the question telecommunication means jo hum telephone se baat karte hain ya jo hamara television hai jo hamare ghar pe news aati hai channels aate hain pehle jab ye television tha ya telephone tha to inme itne sare channels aur itni fast speed nahi hua karti thi टेलीफोन मिलाने के लिए भी पहले हम एक्सचेंज में कॉल करते थे उन्हें कहते थे कि ये नंबर मिला के दो फिर वो हमें नंबर मिला के देते थे लोकल कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ जो एक सिटी के अंदर होता था और अगर आपने एक सिटी से दूसरे सिटी में टेलीफोन करना होता था तो आपको हाफ एन आवर वन आवर वेट करनी पड़ती थी कि एक्सचेंज वाले कब आपका नंबर दूसरे सिटी में बैठे नंबर से कनेक्ट करेंगे लेकिन आज के टाइम में जो कम्युनिकेशन है आपने मोबाइल उठाया आप विद इन सेकेंड्स नॉट ओनली इन अदर स्टेट आप अदर कंट्रीज में भी बात कर सकते हैं और अदर कंट्रीज में कहीं भी कुछ भी हो रहा है आपके पास जो उसकी न्यूज़ है वो विद इन सेकेंड्स बाई योर टेलीविजन बाई योर सेटेलाइट चैनल्स पहुँच जाती है तो इसका मतलब जो टेली कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में था उसकी स्पीड में चेंज आ गया है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है इतनी ज़्यादा कि अब हम उसे स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है तो क्या ऐसी चीज़ें इन्वेंट हुई हैं क्या ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि टेलीकम्युनिकेशन की जो स्पीड है वो लाइट जैसी हो गई है सो so, आंसर देखते हैं हम टेलीकम्युनिकेशन गॉट द स्पीड ऑफ लाइट बाय इंटरनेट दिस इज़ द मेन रीज़न नाउ वी कैन गेट इन टच हम गेट इन टच हो सकते हैं विद द पीपल लोगों से सिटिंग थाउजेंड किलोमीटर्स अवे जो हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं कितनी देर में कनेक्ट हो सकते हैं हम इन अ फ्यू सेकेंड्स so the main answer is telecommunication got the speed of light by internet ये हमारा main answer है इसके बाद हम इसको one line में elaborate करेंगे now we can get in touch हम लोगों को touch में ले सकते हैं sitting thousands of kilometers away हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए भी in a few seconds कुछ ही seconds में next write a note on any two means of ancient communication ancient communication के किन्हीं भी टू मीन्स पे हमने एक नोट राइट करना है पहले मैंने आपको एंशियंट कम्युनिकेशन के मीन्स बताए टॉम टॉम बेल्स ऑफ टेम्पल्स स्मोक ड्रम्स तो इन में से किन्हीं टू पे या कोई और भी हमारे वेज होते थे उनके ऊपर हम एक नोट लिखेंगे यहाँ पे हमने टू मीन्स लिए हैं नंबर वन द पिजन द पिजन द पिजन पोस्ट सिस्टम पिजन तो आपको पता ही है कबूतर पोस्ट सिस्टम कबूतर से पोस्ट सिस्टम वॉज यूज यूज किया जाता था इन मैनी कंट्रीज बहुत सी कंट्रीज में कंट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं चाइना इजिप्ट ग्रीस एट्सट्रा द लेटर वॉज रोल्ड जो लेटर होता था जो हमने भेजना होता था कहीं पर उसको रोल किया जाता था एंड टाइड और उसे बांध दिया जाता था विद द लेग ऑफ अ ट्रेंड एक ट्रेन किए गए होमिंग बर्ड होमिंग होता है पेट बर्ड टू टेक टू द डेस्टिनेशन कि वो उसे डेस्टिनेशन मीन्स जहाँ हम भेजना चाहते हैं जो हमारी मंजिल है जो हमारा डेस्टिनेशन है कि वहाँ तक ले जाए तो कैसे इसमें कौन कौन सी मेन लाइन्स हैं सबसे पहले हमें ये बताना है कि पिजन पोस्ट वॉज यूज इन मैनी कंट्रीज फिर हम कंट्रीज के नेम बताएंगे फिर हम कैसे सेंड करते थे लेटर को रोल करते थे टाई करते थे विद द लेग ऑफ अ ट्रेन ट्रेन किए हुए पेट बर्ड के लेग के साथ एंड टू टेक टू द डेस्टिनेशन जो उसे डेस्टिनेशन पर ले जाए सेकेंड हमारा सिस्टम था द मेल रनर रनर नाम से ही पता चल रहा है मेल होता है मैसेज रनर उसको लेके भागने वाला द मेल रनर और हिंदी में उसे कहते थे हर कारा कैरिड अ मैसेज वो एक मैसेज लेता था और लेटर या फिर वो कोई लेटर लेता था इन अ बंडल एक बंडल बना लेता था ऑन अ स्टिक स्टिक पे लटकाना एंड ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस और वो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रेवल किया करता था ऑन फुट पैदल ही एक हरकारा मैसेज को या लेटर को उसका बंडल बना के या स्टिक पे लगा के ट्रेवल किया करता था लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन फुट पैदल नाउ लिस्ट एनी सिक्स मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन जैसे हमने एंशियंट कम्युनिकेशन के मीन्स स्टडी किए थे टॉम टॉम स्मोक पिजन टेम्पल ड्रम्स अब हम सिक्स मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन देखेंगे नंबर वन टेलीफोन आप सबके घरों में है मोबाइल फ़ोन आप सबके पास है टेक्स्ट मैसेज आप मोबाइल के थ्रू जो एसएमएस करते हैं ईमेल ये फैसिलिटी भी आपके फ़ोन में है फैक्स एक तरीके की मशीन होती है जिसमें आप अपना इन्फॉर्मेशन टाइप करते हैं और दूसरी साइड जिस पर्सन को आप सेंड कर रहे हैं वो वहाँ से उसका प्रिंट आउट ले सकता है 
पेजर भी अ काइंड ऑफ मैसेज सर्विस होती है सो so, ये हमारे सिक्स मीन्स ऑफ मॉडर्न कॉम्युनिकेशन हैं एक क्वेश्चन आज हम और करेंगे विच आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लेटर लेटर किस किस टाइप के होते हैं ये आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आता है देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर वन इज़ द फॉर्मल फॉर्मल मीन्स जहाँ फॉर्मेलिटीज़ हैं द फॉर्मल लेटर्स आर नोन एज नोन पर्सनल कि ये पर्सनल नहीं होते हैं एंड सच लेटर्स आर रिटर्न फॉर ऑफिशियल पर्पज जब हम ऑफिस यूज के लिए कोई लेटर राइट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑफिशियल जैसे कि अगर आपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है तो दैट विल बी ऑफिशियल वो कोई पर्सनल लेटर नहीं हो सकता इसको हम नॉन पर्सनल लेटर कहते हैं एंड जैसे कि आपने कोई म्यूनसिपैलिटी में कंप्लेंट करनी है आपने न्यूज़पेपर में अपना कोई मैसेज देना है कुछ रिक्वेस्ट करनी है सो दैट विल बी डन बाय अ फॉर्मल लेटर नाउ इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स दीज टाइप ऑफ लेटर्स आर मेनली यूज फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन की आपने अपने पेरेंट्स को कोई कम्युनिकेशन करना है अपने ब्रदर सिस्टर को अंकल आंटी को कोई थैंक्स कहना है कोई लेटर राइट करना है तो ये पर्सनल होते हैं इन्हें पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं एंड दीज टाइप ऑफ लेटर्स आर मेनली यूज फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन दीज टाइप्स ऑफ लेटर डू नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक पैटर्न तो ये जो लेटर्स होते हैं ये किसी एक फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं आप इन्हें कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कैसे भी फिनिश कर सकते हैं लेकिन जो फॉर्मल लेटर होते हैं उनको लिखने का एक फिक्स फॉर्मेट होता है सो स्टूडेंट्स टुडे आई हैव एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव प्लीज लर्न एंड ट्राई टू राइट ऑल दिस क्वेश्चन इन यूर रफ नोटबुक एंड प्रैक्टिस नोटबुक एंड सी यू अगेन टूमोरो बाय